ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಇತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆಟಗರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಟು ಸ್ಟೇಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಹಾಗೆಯೇ ಐದನೇದಾಗಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಐದು ವಿಧವಾಗಿ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಐದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಡ್ರೈವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೆಟಗರಿ ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್
ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ತದ್ನಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಟಗರಿ ಟು ಸ್ಟೇಫಂಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಒಂದು ತಪ್ಪುತ್ರ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿಯವರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ